ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുൾ നമ്മൾ എക്സാം സീരീസിനകത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കുക കാരണം ഇതിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇതേ വാല്യൂസ് ഇട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് ഇക്കിൽബ്രിയം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ അതായത് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ബേസോ എഴുതാൻ ചോദിക്കും ലൗറി ബ്രോൺസ്റ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആസിഡ് തരം ആസിഡോ ബേസോ തന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ബേസ് എഴുതാൻ ചോദിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ എക്സാം സീരീസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പി എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയൺ ഇന്ന സാമ്പിളോ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോളാർ എന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പി എച്ച് അതായത് ഇവിടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കൂടി ഈ നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം ദെൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ആസിഡ് ബേസ് എന്താണ് മസ്റ്റായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ആസിഡ് ബേസ് എൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെഫിനിഷനും അതോടൊപ്പം അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദി ലോസ് ഓഫ് ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ആസിഡ് ബേസ് പെയറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പം അത് ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ബേസ് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ബേസ് ഫോർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീയുടെയും എച്ച് എഫിൻ്റെയും കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കിട്ടും എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് പോകുമ്പോൾ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് കിട്ടും അപ്പം ഇത് ആസിഡാണ് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസിനെ ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവ ലോസ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ദെൻ ഇവിടെയും എച്ച് എഫ് ഈസ് എ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡ് അതിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് പോകുന്നു ദെൻ നമുക്ക് എഫ് മൈനസ് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ബേസ് അപ്പോൾ കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആസിഡ് ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആസിഡിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ബേസ് ഇനി അതിലേക്ക് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ഒരു ബേസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് അത് ഗെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ്സ് ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മളത് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പീഷീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടി കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ആസിഡ് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനപ്പുറത്ത്
എച്ച് എഫ് എം തന്നു അവർ ആസിഡാണ് അതിൽ നിന്ന് ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ആസിഡ് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസിനെ ഏതാണോ തരുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് എച്ച് പ്ലസ് അയൺസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതേ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഡിഫൈൻ ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് റൈറ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അസഡിക് ബഫർ അതായത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ബൈ ദി അഡീഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡോ ബേസോ ആഡ് ചെയ്താൽ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ സാധാരണ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കണം ബേസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ആസിഡോ ബേസോ ആഡ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ദർ ഈ വിച്ച് റെസിസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല അതായത് അസഡിക് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിലൊന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൊല്യൂഷന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അതിൻ്റെ പി എച്ചിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ല ബൈ ദി അഡീഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് ആ പോയിന്റ് ഓർക്കണം റെസിസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ബൈ ദി അഡീഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് അസഡിക് ബഫറും ബേസിക് ബഫറും അസഡിക് ബഫർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വീക്ക് ആസിഡും അതിൻ്റെ തന്നെ സോൾട്ട് ആയിരിക്കുക അതായത് എക്സാമ്പിൾ വീക്ക് ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ സോൾട്ടാണ് സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബേസിക് ബഫർ ആണെങ്കിൽ ഒരു വീക്ക് ബേസും അതിൻ്റെ തന്നെ സോൾട്ടും എടുക്കുക വീക്ക് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വീക്ക് ബേസ് ആണ് അതിൻ്റെ തന്നെ സോൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ദെൻ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഒരു അസിഡിക് ബഫറിനും ഒരു ബേസിക് ബഫറും എഴുതാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ദ അക്യൂസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോളോയിങ് സോൾട്ട്സ് ഇൻ ടു അസഡിക് ബേസിക് ന്യൂട്രൽ നമുക്ക് നാല് സോൾട്ടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാല് സോൾട്ടുകളെ അസഡിക് ഏതാണ് ബേസിക് ഏതാണ് ന്യൂട്രൽ ഏതാണ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സോൾട്ടുകളാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ആസിഡ് തന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അസിഡിക് ആണ് എൻ എ ഒ ഇച്ച് ബേസിക് ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതേസമയം സോൾട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സോൾട്ടിനകത്ത് ഒരു അസിഡിക് പാർട്ടും കാണും ഒരു ബേസിക് പാർട്ടും ഉണ്ട് ആസിഡും ബേസിക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സോൾട്ടാണ് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ ഇച്ചും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സോൾട്ടാണ് എൻ എ സി എൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബേസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന എൻ എ പാർട്ടും ആസിഡിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന സി എൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് അത് അസഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന സോൾട്ട് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അത് മസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പം ആസിഡും സ്ട്രോങ് ആണ് ബേസും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോൾട്ട് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ന്യൂട്രലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിക് പാർട്ടാണ് സ്ട്രോങ് എങ്കിൽ അത് ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സോൾട്ട് അസിഡിക് ആയിരിക്കും ബേസിക് പാർട്ടാണ് സ്ട്രോങ് എങ്കിൽ ആ സോൾട്ട് ബേസിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊള്ളുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സോൾട്ട് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസിഡും ബേസും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആസിഡ് എന്താകാം സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആകാം ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആകാം ദെൻ അതുപോലെ ബേസിക് പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അവിടെയും ബേസ് സ്ട്രോങ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആകാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോൾട്ട് മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അസഡിക് ആണോ ഒന്നുകിൽ അസഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് അതും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ
അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബേസിക് പാർട്ടും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അസിഡിക് പാർട്ടുമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഇത് വീക്കാണ് ഇത് ആസിഡാണ് സ്ട്രോങ് അപ്പോൾ ഇത് അസിഡിക് ക്യാരക്ടറിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അസിഡിക് ആയിരിക്കും അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ത്രീ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ ആണ് അതിനകത്ത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് അസിഡിക് പാർട്ടും എൻ എ ഒ എച്ച് ബേസിക് പാർട്ടുമാണ് വരുന്നത് ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഇത് വീക്കും ഇത് സ്ട്രോങ്ങുമാണ് ബേസ് ആണ് ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രോങ് ബേസിക്കിനകത്ത് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ട്രോങ് ബേസിക് ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ ബേസിക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയി കാണും അതായത് അസരിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം സൈനൈഡും സോഡിയം അസറ്റേറ്റും ദൻ ന്യൂട്രൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടർ ക്ലിയർ ആയി കാണും മിക്കവാറും എല്ലാ എക്സാമിനും ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ